हे गाय सो वॉन्ट टू स्टार्ट दिस वीडियो बाई शोइंग यू गाय फिजिक अपडेट जिसमें मैं पहली बार पम्प्ड हूँ तो मैंने आपको अगर कभी भी अपनी फिजिक अपडेट दी है मैंने रिलैक्सड स्टेट में दी है जो मोस्टली मेरे सोने से उठने के तुरंत बाद होती थी बट इस फिजिक अपडेट को मैं दे रहा हूँ इन माई जिम सो मैं पम्प्ड हूँ मैंने इससे पहले अपर बॉडी वर्क किया है सो दैट्स वाई आई एम लुकिंग बिगर एंड फ्री केयर एज वेल गिव इट अ लुक Too many thoughts on my mind I can't sleep at night so I just keep writing I don't need no help I don't need opinions so don't waste my time then I just been living online my city don't show me no love and that's fine fuck local radio stations I got more plays than all of these rappers combined I'm going I'm going again I've been going in I fed up with so many things I got to just let it all out I'm talking about the shit they've been talking about telling me I should do this telling me I should do that telling me telling me things about rap talking the truth and that's stabbing my back they will knock me off track no no too many things have been built and been hard to deal with I just been drinking Yeah. Remember my moves in the past I'm wondering what was I thinking Lately I'm living in fear wondering what if the end is so near so Even though I'm both bigger and freaker lag raha hu आपने नोटिस किया होगा कि मैं स्टिल लीन हूँ एंड मैं थर्ड वीक में हूँ अपने गेनिंग फेस के एंड आई एम रियली हैप्पी विद माई कंडीशन बट मेनटेनिंग दिस कंडीशन इज़ नॉट ईजी एंड मैं अभी उसके बारे में बात करना चाहता हूँ कि इस कंडीशन को मेनटेन करने के इशूज़ क्या हैं एंड इसके बेनिफिट्स क्या हैं सो गैज थिंग इज़ दैट मेरे ख्याल में हर एक का कोई ना कोई सेटलिंग पॉइंट होता है एंड बॉडी को अगर हम उस सेटलिंग पॉइंट से ऊपर या नीचे पुश कर रहे हैं तो बॉडी वियरली बिहेव करेगी मे बी एक बॉडी फैट परसेंटेज की रेंज होती है जहाँ बॉडी रहना बहुत पसंद करती है सो so, अगर आप उस रेंज में होते हो तो so आप थोड़ा बहुत वेट भी गेन कर लोगे इजिली थोड़ा बहुत वेट भी कम कर लोगे इजिली एंड बॉडी ज़्यादा वियरली बिहेव नहीं करेगी लेस सेफ हो मी दैट रेंज इज थर्टीन टू 18% परसेंट सो अगर मैं एटीन परसेंट से फैट लो स्टार्ट कर रहा हूँ सो थर्टीन परसेंट तक मैं आ जाऊँगा तब तक मेरी बॉडी मुझे ज़्यादा वियरली बिहेव नहीं करेगी रेजिस्टेंस नहीं शो करेगी जो वो वियर्ड साइंस ऑफ हंगर क्रेविंग्स हमें शो करने लगती है वो नहीं ज़्यादा शो करेगी बट अगर मैं अपना जो मेरा लोअर सेटलिंग पॉइंट है थर्टीन है जो जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं अगर मैं उसके नीचे जाऊँगा तो मेरी बॉडी मेरी हंगर इंक्रीज़ कर देगी लाथार जी इंक्रीज़ कर देगी मेरी क्रेविंग्स इंक्रीज़ हो जाएंगी एंड स्टफ लाइक दैट बिकॉज मेरी बॉडी मुझे चाहती है कि ओके तू ये सेटलिंग पॉइंट को क्रॉस मत कर सिमिलरली अगर मैं अपने अपर बॉडी सेटलिंग पॉइंट को क्रॉस करने की कोशिश करूँगा मेरी बॉडी फिर थोड़ा बहुत रजिस्टेंस शो करने लग जाएगी अगर मैं एटीन परसेंट से ऊपर जा रहा हूँ तो मेरी बॉडी वियर बिहेव करेगी मेरी हंगर कम हो जाएगी मेरा एपेटाइट ब्लंट हो जाएगा मेरी बॉडी नहीं चाहेगी कि मैं इस रेंज को क्रॉस करूं एंड इट हैज एपन्ड टू मी वेन वॉज गेनिंग जब मैं गेन कर रहा था मैं बहुत हाई बॉडी फैट परसेंटेज पे पहुंच जाता था सो मेरी बॉडी बहुत रेजिस्टेंस शो करती थी मुझे ठूसना पड़ता था फूड कि मेरे से वेट गेन करना बहुत डिफिकल्ट होता था आई I मीन mean, अगर मैं सरप्लस में खाऊंगा वेट तो मैं गेन करूंगा बट मुझे बहुत ज़्यादा विल पावर यूज करनी पड़ती थी उस फूड को कंज्यूम करने के लिए जो मुझे इंटर्न वेट गेन देगा सिमिलरली राइट नाउ आई थिंक आई एम बिलो माई लोअर सेटलिंग पॉइंट कि जिस बॉडी फैट पर मैं अभी हूँ वो मेरी बॉडी पसंद नहीं कर रही इसी कारण ट्वेंटी फाइव हंड्रेड कैलरीज मैं हर रोज कंज्यूम कर रहा हूँ एंड मेरे लिए मैं अगर कहूँगा कि बिल्कुल ईजी है आज कल इस बॉडी फैट को मेनटेन करना तो मैं आपको झूठ बोलूँगा एंड अगर मैं ये कहूँगा कि एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है वो भी मैं झूठ बोलूँगा सो मेरे लिए डिफ़िकल्टी है मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है इवन दो आई एम गेनिंग मैं नहीं कहूँगा कि मैं हंगर नहीं फील करता हूँ मैं नहीं कहूँगा कि मैं फूड के बारे में नहीं सोचता हूँ सो वो चीज़ें अभी भी हैं एंड मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत आइडिया था बिकॉज मैंने पहले कभी भी एक्सपेरिमेंट किया है तो मुझे पता लगा है कि एक बॉडी फैट पॉइंट होती है अगर मैं यहाँ से मे बी तीन चार किलो और दो तीन किलो वेट गेन और कर लेता हूँ फिर मेरी बॉडी आराम से बिहेव करने लग जाएगी मुझे ज़्यादा फूड्स के थॉट नहीं आएंगे हंगर नहीं होगी एंड स्टफ लाइक दैट कि जो गेनिंग में होना चाहिए जब आप वेट गेन कर रहे हो बट अभी मैं जिस बॉडी फैट पे हूँ वो मेरी बॉडी ज़्यादा पसंद नहीं करती वो मुझे चाहती है कि मैं एक दो या तीन या चार परसेंट बॉडी फैट गेन कर कर थोड़ा सा और हाई बॉडी फैट परसेंटेज पे आऊँ ना दिस इज़ माई कॉन्शियस डिसीजन कि मैं जो थोड़ी बहुत मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है उसको मैं फेस कर रहा हूँ उसके कुछ रीजनस हैं एक रीज़न ये है कि मुझे पसंद है इस बॉडी फैट पर रहना अभी एट लीस्ट बिकॉज आई फील गुड सींग एब्स एवरी डे यू वेक अप यू सी इन द मिरर एंड दोज एब्स आर स्टिल देयर इट फील्स गुड टू सी दैट एंड सेकेंड थिंग मैं लोअर बॉडी फैट परसेंटेज पर इसलिए ही आया था मेन रीज़न तो जो था कि मैं न्यूट्रिशनल पार्टिशनिंग को इम्प्रूव करना चाहता था एटलीस्ट ट्राई करना चाहता था इम्प्रूव करने के लिए सो दैट्स वाई आई एम गोना
ऐसे ही दो तीन किलो फैट नहीं गेन करूंगा ताकि मेरी बॉडी अच्छे से बिहेव करने लग जाए मेरे तो थोड़ा सा बॉडी का वियरली बिहेवियर है उससे थोड़ा बहुत डील करूंगा एंड मैंने काफ़ी हद तक मैनेज किया हुआ है बट अगर मैं आपको बताऊं कि मैं थोड़ी बहुत डिफिकल्टी फेस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ ऑब्वियसली मैं डिफिकल्टी फेस कर रहा हूँ मैं कुछ और बेनिफिट्स ऑब्जर्व कर रहा हूँ दिस डेज अगर मैं अपने इस गेनिंग फेज़ को लास्ट गेनिंग फेज से कंपेयर करूँ सो so, मेरे जो पिछले गेनिंग फेसेस होते थे तब मैं काफ़ी हाई बॉडी फैट पे रहता था ओके सो so, मेरे लिए कैलोरी की इंटेक हिट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता था मैं अराउंड 2800, 2900 कैलोरीज डेली कंज्यूम करता था एंड मेरी बॉडी बहुत रेजिस्ट करती थी सो so, उस टाइम पे आप क्या चाहते हो कि आप ऐसा फूड कंज्यूम करो जो लो इन वॉल्यूम हो एंड हाई इन कैलरी हो ताकि आपके लिए अपना कैलरिक इंटेक करना इजी हो जाए मैं चॉकलेट्स बिस्किट्स कॉर्नफ्लेक्स एंड स्टफ लाइक देट काफ़ी कंज्यूम करता था ताकि मैं इजीली टारगेट अपना कैलरी का जो हिट कर लूं बट दीज डेज चाहे मेरे पास अराउंड 2500 कैलोरीज फिर भी हैं ओके okay, 2500 और 2800 2900 में इतना डिफरेंस नहीं है बट एज माई बॉडी इज रेजिस्टिंग दिस बॉडी फैट की इस बॉडी फैट पर वो रहना नहीं चाहती है सो so, मुझे फोर्सफुली वेजीज एंड फ्रूट्स कंज्यूम करने पड़ते हैं मुझे हेल्दी खाना पड़ता है सो मैं माइक्रो न्यूट्रियट्स काफ़ी ले रहा हूँ एंड वेजीज एंड फ्रूट्स डेली बेसिस पे ले रहा हूँ जो मैं पहले नहीं लेता था दिस वर द एडवाटेजेज एंड द ओनली डिसएडवाटेज कि इस कंडीशन को मेनटेन करना डिफ़िकल्ट है नॉट बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है बट हाँ डिफ़िकल्ट है मैं इस कंडीशन को कैसे मेनटेन कर पा रहा हूँ कि मैं इस बॉडी के रेजिस्टेंस से कैसे डील कर पा रहा हूँ सो so, मैं आपको ये अपनी जो स्ट्रेटजीज मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा वेल फर्स्ट मैं अपना एक्टिविटी लेवल मेंटेन कर रहा हूँ मैं अराउंड एट टू टेन के स्टेप्स डेली हिट कर रहा हूँ सेकंड एज अ टोल यू गाइस मैं वेजीज एंड फ्रूट्स डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहा हूँ हाई इन वॉल्यूम लो इन कैलरीज मॉडरेट कैलरीज और फ्रूट्स सो ये भी बहुत सही है जो मुझे हेल्प कर रहा है टू डील विथ हंगर ओके मेरा जो खाने का स्टाइल है वो मोस्टली मेरे कट जैसा है बस फूड इंक्रीज हुआ है ओके सो जब मैंने फर्स्ट डे गेनिंग स्टार्ट की थी आई वॉज लाइक ओके अब मैं तेईस सौ चौबीस सौ कैलरीज खा रहा हूँ अब तो मैं कुछ भी खाऊँगा मुझे कटिंग जैसे खाने की ज़रूरत नहीं है जैसे मैं कट कर रहा था अब वैसे मैं ना ही खाऊँ तो अच्छा है सो मैंने काफ़ी कॉन्फ्लिक्स खाए एंड आई वॉज लाइक मैन दिस इज शिट आई एम मेस्ट अप एवरी थिंग ओके मैं कुछ टाइम बाद बहुत हंगर फील कर रहा था वो दिन बहुत मेरे लिए डिफ़िकल्ट रहा मेरे ईटिंग के साइड से सो so, मेरे लिए एक मेरे बम पे लात थी बिकॉज मेरी बॉडी ने मुझे बताया कि ओके okay, चाहे तो लीन हो गया है चाहे तूने कैलरीज भी इंक्रीज कर दी हैं बट मुझे यहाँ पे रहना पसंद नहीं है सो so, अगर तुझे यहाँ पे रहना है तुझे अगर एप्स चाहिए और तू अगर अपनी न्यूट्रिशन पार्टिशनिंग वगैरह के बारे में सोचना चाहता है सो so, तू जैसे कट में खा रहा है तुझे वैसे ही खाना पड़ेगा तो थोड़ा बहुत फूड इंक्रीज़ कर सकता है एंड मैंने वो ही किया है सो so, मेरा ईटिंग नॉर्मली सेम है जैसे मैं कॉफ़ी को यूज़ करता था एज एपटाइट ब्लंटर अभी भी मैं वैसे यूज कर रहा हूं सब कुछ सेम कर रहा हूं बस मेरा फूड इंक्रीज हो रहा है अगर मैं चार मील्स लेता था पहले एंड एक दो मील्स में मेरे बहुत काप्स कम होते थे बिकॉज मैं सेव करता था जब मैं कट कर रहा था अब क्या है कि अब मैं फोर मील्स में प्रॉपर अमाउंट ऑफ काप्स लेता हूं सो आई वॉन्टेड टू डिस्कस दिस विद यू गायस एंड आल मीट यू गायस इन माई ट्रेनिंग फुटेज हे वेलकम गायस सो दिस वर्कआउट इज़ द फर्स्ट लोअर बॉडी वर्कआउट ऑफ द वीक इस वर्कआउट में मैं स्क्वाट को काइंड ऑफ स्ट्रेंथ रैप में वर्क करूँगा उसको हैवी वर्क करूँगा एंड अपने हेम स्ट्रिंग्स को काइंड ऑफ मॉडरेट रेपिटेशन रेंज में वर्क करूँगा आप उसको हाई पर ट्रॉफिक वर्क वर्क भी कह सकते हो ये मेरा वार्म अप सेट्स है जो मैं कर रहा हूँ एंड नाउ दिस इज माई वर्किंग सेट एंड मैं इसके फोर सेट्स करूँगा वो फाइव रेपिटेशन एड आर पी ऑफ सिक्स पॉइंट फाइव टू एट एंड जो मेरा टारगेट था मैंने उसको अचीव कर लिया था इसमें मैं हंड्रेड के जी वेट कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा वेट नहीं है एंड कीप इन माइंड कि दीज स्क्वाट्स दैट यू आर सींग राइट नाउ आर बेल्टलेस स्क्वाट्स मैंने बेल्ट नहीं पहनी हुई है सो मैं इसको काइंड ऑफ एक वेरिएशन यूज कर रहा हूँ आई रियली लाइक डूइंग बेल्टलेस स्क्वाट्स एक तो इससे आपको प्रॉपर ब्रीदिंग एंड ब्रेसिंग करने की आदत पड़ेगी बिकॉज अगर आप प्रॉपर ब्रीदिंग या ब्रेसिंग नहीं करोगे आपके बैक में कोई ना कोई पार्ट थोड़ा बहुत हिल जाएगा एंड सेकेंड थिंग ये है कि जब आप बेल्ट यूज करते हो मैं भी उसमें ही काउंटेड हूँ हम बेल्ट को बहुत टाइट करते हैं ताकि हम दो तीन चार किलो और वेट लिफ्ट कर सके एंड ऊपर की तरफ आते हुए भी हम थोड़ा सा आगे की तरफ भी लीन कर जाते हैं जब हम बेल्ट लगी होती है वो बेल्ट अपनी कोर को इतना स्टेबल करती है कि हम फिर भी रैप को कंप्लीट कर देते हैं एंड वो मुझे पसंद नहीं है बिकॉज काइंड ऑफ हम फोर्सफुली एंड लाइक बेल्ट का ज़्यादा ही सहारा
स्क्वाट विद बेल्ट भी कर रहा हूँ मैं ये मेरे सेकंड वेरिएशन है ऑफ स्क्वाट इन दिस डे सो इसके मैं तीन सेट्स करूँगा और फाइव रेपिटिशन एट आर ऑफ सेवन टू एट नाउ मैंने बेल्टलेस स्क्वाट करने के बाद एकदम मैं ये नहीं करने लग गया आफ्टर डूइंग बेल्टलेस स्क्वाट्स आई डिड कैफ रेसिस जो मैंने आपको दिखाया नहीं उसके फोर सेट्स किए ओके देन आई डिड विद बेल्ट वाइड स्टैंस स्क्वाट आप देख सकते हो अगर आपने दंग से देखा नहीं मेरा स्टैंस वाइड था इनमें एंड आफ्टर दैट आई डेड आर डी एल्स एंड इसके मैंने किए फोर सेट्स ऑफ अराउंड टेन रेपिटिशन एंड इस पे भी मैं हंड्रेड के जी कर रहा हूँ मैं वाइड स्टैंस पे भी हंड्रेड के जी कर रहा था बेल्ट लेस स्क्वाड पे भी हंड्रेड के जी कर रहा था सब पे हंड्रेड के जी चल रहा है सो इसके भी मैंने फोर सेट्स किए एंड आफ्टर दिस एक्सरसाइज आई डिड लेक कर्ल जो आप अभी देखने वाले हो कैस लेक कर्ल में आप देखोगे नोडिक हैम कर्ल नॉट लेक कर्ल ओके सो आप इसमें देखोगे मैं सेंट्रिक को थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ एंड ये मैं मेरे नॉर्मल जो स्पीड से थोड़ा सा फास्ट है एंड इसका रीजन है बिकॉज लास्ट टाइम जब मैंने ये किया था ये मेरा सेकंड वीक है प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान का जब मैंने फर्स्ट वीक स्लो बहुत स्लो सेंट्रिक किया था सो मसल डैमेज बहुत होता है बिकॉज हम जब सेंट्रिक एक्सरसाइज करते हैं जिनमें हम सेंट्रिक को बहुत कंट्रोल करते हैं मसल डैमेज बहुत होता है सो उस मसल डैमेज के कारण मेरा जो स्ट्रेंथ रेपिटेशन रेंज का जो होता है हेमस्ट्रिंग्स के लिए जो डे होता है वो थोड़ा सा अफेक्ट हुआ था तो दैट्स वाई मैं मैंने इस एंट्री को थोड़ा सा कम कंट्रोल किया ताकि मसल डैमेज कंट्रोल में रहे और वो एक दो दिन में रिकवर हो जाए बिकॉज उस टाइम इसको लाइक तीन चार दिन लग गए थे मसल डैमेज को रिकवर होने में सो आफ्टर दैट मेरी लास्ट एक्सरसाइज थी सीटेड काफ रेसिस इसके भी मैंने थ्री थ्री सेट्स किए आई एम वर्किंग ऑन दोस काफ्स उनको हमें इम्प्रूव करना है उनको हमें ग्रो करना है वो मेरा लाइक like, वीकेस्ट पार्ट है वीकेस्ट इसलिए कहूंगा बिकॉज मैंने उस पर वर्क भी नहीं किया चाहे जेनेटिक्स मेरी उसकी खराब ही है बट मैंने वर्क भी नहीं किया पहले मैं वर्क करूंगा देन आल सी कि वो वीकेस्ट है या नहीं है सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है गायस मेक श्योर गिवर थम्स अप लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए आई लव यू एंड आल मीडियो गायस इन द नेक्स्ट वन बाय